Hay una pregunta que se repite mucho y mucho y mucho, será que no se las he aclarado muy bien. Cuando les digo luna llena, momento para hacer sus, sus baños de luna. Cuando ponemos luna llena, bueno, las redes sociales se, reple se retacan diciendo cómo son los baños de luna, cómo son los baños de luna. Les voy a aclarar. Hay de dos formas. Una de ellas es muy sencilla. Sacas una tina, una palangana, un recipiente, lo llenas de agua el primer día de la luna llena y dejas que se cargue de energía esa cantidad de agua que hayas puesto ahí en tu tina, con la cual te vas a bañar. Eso sí son los típicos baños de luna. Ahorita te digo el proceso. También puedes sacar una jarra con agua. Yo sugiero que la tapen para que no le caigan polvos, ni animalitos, ni nada. Y esa jarra la utilizas para preparar tus alimentos o para tomar agua. Y eso es tomar agua de luna llena, que está muy, pero muy cargada de energías. Ya que llenaste tu palangana o tu tina con agua de la energía de la luna llena, eh, vas al lugar donde te acostumbras bañar, en tu bañera, en tu regadera, en tu tina, lo que sea. Y ya te bañas normal como acostumbras. Y esta agüita, tomas agüita de agua de luna y te bañas, te pones agua desde la cabeza hasta los pies. Ya después de haberte enjuagado y demás. El otro baño de luna que es el que por lo regular yo hablo de él es simplemente salir al patio, a la cochera, a exteriores, a la azotea. Afuera, 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 a un parque, a donde tú quieras, para cargarte con la energía de la luna llena. Estos son los baños de luna llena. Así, sencillo. 